Hi guys, welcome back to my channel. I know it's been a while ko ma-upload tong vlog na to, pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ako pumunta ng Australia Post para i-apply yung extension ng aking passport. Kasi nga, expiring yung passport ko next month and kailangan mo lang mag-apply ng extension kapag within 30 days na ng application, ng expiration ng passport mo. Kaya ngayon pa lang ako mag apply Ang original na plano namin is pupunta kami ng Canberra pero magastos kaya ito, apply na lang ako ng extension ng one year and yan, punta lang ako ng post office kasi wala akong picture and syempre kailangan akong magpagawa ng postal money order something ng $36 so yan sasabihin ko mamaya ako magkaroon magagastos ko para sa pag-extend na aking passport so see you guys later, bye! so andito na ako sa parking lot and double check ko lang yung mga requirements kung kumpleto na ako yung mga dala ko para sure. So, ang unang requirements dun sa ah, uh, itong requirements pala na to is nakuha ko to dun sa Filipinos in Queensland na group. And, yan, sinundan ko lang yung requirements for extension of validity of Philippine passport. So, ang unang ang unang requirement is duly accomplish request for extension of validity of e-passport and application form. So, paano ba? Ito, meron na. Dito yung dalawa. So, ito yung request. Ito yung sa application form. Siguro, iba po. Ilalagay ko na lang sa link sa baba yung mga link nito para ma-download nyo. And, original sa so, passport ko. Original passport, syempre. Magpaparec magpaparequest ka na extension. So, kailangan mo ng original passport. So, ito yung kulang ko. One colored passport size photo with white background recently taken. And, alam naman natin, <laughs> hindi ko kailangan magpa-picture so wala akong passport size na photo so kailangan kong pumunta ngayon dito sa Australia Post na para magpa-picture kasi hindi ka tulad dito sa Pilipinas na merong mga parang photo photo studio na pwede kang magpa-picture lang ng uh, gusto mong one by one two by two ganyan dito Australia Post lang ang alam ko kasi nga hindi rin ako familiar so eto tumawag ako kanina beforehand kung mayroon silang uh, nagkutitig sila ng photo for passport size for passport so tumawag ako and I think it's $18 something i-verify ko mamaya sa inyo so copy of Australian passport ay Australian visa so ito yung copy ng visa ko payment of $36 in postal money order or bank check check made payable to Philippine Embassy so yung Australia post meron din silang postal money order so dun ko rin gagawin tong $36 and syempre yung self address Australia Post Registered Express Post or Express Post Platinum Return Envelope so ayun so mukhang kompleto naman ako malibas sa picture sa yung sa 36 na post or money order and yung self address na uh, tawag dito return envelope so let's go sa go and nakakainis yung panahon kanina papunta ako dito umaambon tapos si huminto tapos maya maya uulan na naman so manamadali ko to kasi nga May pasok ako mamaya ng 3 o'clock and gusto ko na siyang matapos para wala na akong iisipin. So yun, sarado ko na yung kotse ko. And tara na. Oh, yeah. yung return. Hi guys, I'm back sa kotse ko and ito na. Ito na ang gastos ko para sa application ng aking extension ng passport. So, itong maliit na papel na to is ito yung galing sa money order. And $11 yung bayad dito and yung amount ng money order is $36. So, $47 na ito. And then yung photo na ang tsaka-tsaka ko, kaya ayoko nagpapapicture, is $18.95. 8 pieces siya ng passport photo size. So, yun. And then, yung envelope is $8.85. Uh, dalawa, times to yun kasi back and forth. Papunta sa kapabalik na envelope yung binayaran ko. And nagpadagdag ako nung para, alam ko, para kailangan masignan pag nireceive nila. Yun yata yun. Yung binayaran ko is $2.95. Uh, papunta, pabalik din. And ang binayaran ko, a total of $77.75 plus... $11.80 so ilalagay ko na lang yung total sa baba so yun and binigyan na akong tracking number and everything so hopefully maging okay yung application ng aking passport extension hi guys so welcome back to my channel so after 5 working days 
Ito na po ang aking passport. Bilis lang po. And dumating siya ng Canberra ng Friday. And medyo kinabahan ako kasi ang alam po 2 to 3 business days lang. And hindi ko alam kung okay ba yung passport ko sa loob kasi hindi ko pa siya nabubuksan. And kanina nga sa PO box dun sa post office is hindi nila agad makita to kasi nga walang note dun sa PO box namin. And hinanap pa nung babae. And nakalagay naman yung number ng PO box namin pero hindi ko alam ba't hindi niya nakita. So hiningi niya yung ID ko para para ma-check niya yung mga mail na naka hindi nakasort siguro. <laughs> Yan. Kaya ito, nahanap din niya. Natakot ako kasi nga hindi ko rin dala kanina yung tracking number. So, yun. Medyo nagpanik ng konti ako. Pero, ito. Buksan na natin. Teng, 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 teng. Sana, sana natatakan. Nakabahan ako, actually. Kasi nga, ang tagal dumating. Yay! Ito na yung aking passport. So, yun. Nakabalot siya. Naka-zip lock. Yan, naka-tape. Yan, yun, may tape. Yan. So, buksan na natin. Tignan natin kung ano nangyari. ay nalaglag yung kayo so may nalaglag po yung resibo ng aking $36 so yun so na extend po ang aking passport until February 19, 2021 so pinirmahan ng consul Nicole Teresa A. De Castro so yun yan ay ay uh, yun lang so kapag kapag nag-request pala kayo na extension, hindi yun yung worth yung katulad nga sa akin ang expiry ng aking passport is March 18, 2021. Hindi nila extend from that date. So, i-extend nila from the date na na-receive nila yung passport mo for application for extension. Yun lang. So, bye-bye guys. Thank you for watching this video. And sana makapag-apply din kayo ng extension kung hindi kayo makakapunta ng Canberra, Sydney or Melbourne. Na kagaya ko and Hopefully, this year, magkaroon na ng mobile passport dito sa Brisbane. So, I'll see you guys next video. Bye!